এখন এই জবান সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে যাতে করে আমরা জবানকে আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য ব্যবহার করি কিছু হাদিস আপনাদের সামনে তুলে ধরি বেলাল ইবনে হারেস মুজানি রদি আল্লাহ তা একজন সাহাবি তিনি বলছেন যে সামেও তো রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল ইয়াকুল আমি রসুল উল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি ইন্না আহাদাকুম লাইয়া তাকাল্লাম বিল কালেমাতে মিন রিদুয়ানিল্লাহ তোমাদের কোনো ব্যক্তি কখনো কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কোনো কথা বলে মা এজন্য আন্তাবলোকা মা বালাকাত কথা ভালো কথা বলেছে আল্লাহকে রাজি করার কথা বলেছে আল্লাহ সন্তুষ্টিমূলক কথা বলেছে কিন্তু সেও ভাবতে পারেনি যে আল্লাহ এত খুশি হবেন আমার এই কথার উপর আল্লাহ আর এত বড় আমাকে পুরস্কার দেবেন সে নিজেও কল্পনা করে না এটাও হয় মাঝে মাঝে মায়ের জন্য আনতাব লোক সে কল্পনা করেনি যে এত দূর পৌঁছিবে এই কলমা কলেমা বা এই বাক্যটি ফায়াক্ত বোল্লাহ লাহু বেহারি জুয়ান হইলাই আলকাহ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তার জন্য লিখে দেবেন সন্তুষ্টি যে তোমার এই কথার জন্য আমি কেয়ামত পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম কেয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম সন্তুষ্টির ঘোষণা একটি কথার জন্য হয়তো খালে সন্তুরি তো হিদের ঘোষণা করেছে আসাদ আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ ও আসাদ আন্না মোহাম্মদন রসুল্লাহ শুধু মুখে পড়েন আপনি হয়তো শুধু মুখে পড়ছেন আপনার কলম গাফেল হয়ে রয়েছে আর একজন একেবারে অন্তরের হলুসিয়াতের সাথে সততার সাথে বড়ই আন্তরিকতার সাথে বড়ই ভালোবাসা মহাব্বতের সাথে বড় এখলাসের সাথে পাঠ করেছে সারা জীবনের জন্য আল্লাহ তাকে মোয়াহিদ বলে ঘোষণা করে তারপর রাজি হয়ে গেছেন ওকে হয়তো আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন কখনো এমন একটি ভালো কথা বলে যেই ভালো কথা দিয়ে মানুষের একটা বড় উপকার হয়ে গেছে একটি কথার দ্বারা মানুষের উপকার হয়ে যেতে পারে একটা সৎ পরামর্শ দিয়ে হয়তো হতে পারে যেটার কারণে হয়তো আল্লাহ রাজে তোমার কোনো স্বার্থ ছিল না নিঃস্বার্থভাবে হলুসিয়াতের সাথে তোমার কোনো গরজ ছিল না এই লোকের সাথে কিন্তু একটি ভালো কথা বলার কারণে এর জীবনটা ধন্য হয়ে গেছে সুতরাং তোমার আমি রাজি এরকম বহু উদাহরণ হইতে পারে আবার কখনো বিপরীত হয় ওয়াইন আহাদাকালে বেলকালে মাতে মেন সাহাতিল্লাহ আর কখনো কখনো মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে আল্লাহকে নারাজ করা কথা বলে মা এজন্য আনতাবলো গা মা বালাগাত আর কল্পনা করে না যে এত দূর পর্যন্ত পৌঁছেবে ফায়াক তো বোল্লাহ আলিহে বেহা সাখাতা হয়ে লাই অমি এলকা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ অসন্তুষ্ট তার ওপর এই কথার কারণে এটা হয়তো আল্লাহ লিখে দিয়েছে হতভাগা হতভাগা আল্লাহ এত নিয়ামত দিয়েছেন এত সুখ রেখেছেন এত ভালো জায়গায় নিয়ে এসছেন তারপর এমন একটি অন্যায়মূলক কথা বলো আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে অথবা মানুষের হকের ক্ষেত্রে অথবা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের হকের ক্ষেত্রে যে আল্লাহ একবারে চিরকালের জন্য অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন হতে পারে একজন মুসলিম মুসলিম দেশে পয়দা হইল মুসলিম ঘরে জন্ম নিল হ্যাঁ সমস্ত দেশে নব্বই শতাংশ মুসলিম বা হ্যাঁ একশোতে একশো মুসলিম আর সেখানে যদি বলে ইয়া হাউস মাদাত আব্দুল কাদির জিলানের কাছে মাদত চায় ইয়া খাজা মাদত বলে আল্লাহ কত অসন্তুষ্ট হবেন চিন্তা করেন যারা তোমাকে হিন্দুর ঘরে পয়দা করিনি তোমাকে খ্রিস্টানদের ঘরে পয়দা করিনি তোমাকে ইহুদির ঘরে পয়দা করিনি তোমাকে নাস্তিকের ঘরে পয়দা করিনি তুমি ধর্মের নামে এত বড় শিরক জি তোমার মাঝে আর নাস্তিকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই জি নাস্তিক কুপ্রবৃত্তির পূজারি মুশরেক আর কাফের আর তুমিও গাইরুল্লাহ পূজারি মুশরেক কেমত পর্যন্ত আল্লাহ অসন্তুষ্ট অথবা আল্লাহ সৌভাগ্য দান করল মক্কা মদিন আসার হজে হোক উমরাই হোক অথবা কাজে হ্যাঁ কেউ চেষ্টা করো চান্স পাই না আর আল্লাহ ওকে কাজ ডিউটি দিয়ে দিল মক্কার মদিনে আসার পরে মদিনে এসে বলছে মাদা দিয়ে আর আসুন আল্লাহ হাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তো এই শিরকি কুফরি কথার কারণে যে তোকে আল্লাহ কত বড় চান্স দিলাম আল্লাহ বলছেন যে কত বড় চান্স দিলাম ভালো ভালো মানুষদেরকে তোর সাথে কত ভালো মানুষ আছে মদিনায় থাকার চান্স দিনি আর তুই এখানে এসে রসুল্লাহর কাছে মদত চাইলি আমার শরিক বানালি যা চিরকালের জন্য তোর অসন্তুষ্ট তোর জন্য জাহান নবাবু দাঁড়ি তোর তোকে হেদায়ত নসিব করব না
সৌদি আরবে আসলে তহি সুন্নতের দাওয়াত আমাদের দেশের মানুষ বা বিভিন্ন দেশের মানুষরা যারা প্রবাসী আসে তাদের কাছে পৌঁছে তখন এক শ্রেণীর লোকেরা তো একটু বিবেক দিয়ে কাজ নেওয়ার চেষ্টা করে তো হৃদায়ত নসিব হয়ে যায় কারণ তহ সুন্নতের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে হ্যাঁ আকর্ষণ আছে ম্যাগনেটের মতো চুমুকের মতো ওইটা যে বলছে তার অবদান না সেটা কোরআন সন্নার অবদান আল্লাহর কালামে করা সরুল্লাহ সাল্লামের বাণীর অবদান জি হ্যাঁ বরকত কিন্তু কিছু লোক আছে এ সব তোমাদের কথা শুনব না তোমাদের কথা শুনব না আমি যেটা দেশ থেকে শিখে এসেছি ওটাতেই থাকবো তোমরা যাই বলো না কেন এই একটা কথার জন্য আল্লাহ এত অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে ওর সামনে হয়তো হে দায়িত্বে রাস্তায় বন্ধ করে দিলেন কেমন পর্যন্ত আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন তার উপর জি অথচ জীবনে একবার একটা কথা এরকম অহংকারমূলক কথা বলল এখানে শেখার দরকার করেন আমি দাওরা পড়ে এসেছি বলছে না বলছে না অনেক বিদাতি হলো বেদাতি ফ্যাক্টরি থেকে পড়ে এসে এখানে আবার কি শিখার আছে জি হ্যাঁ ইয়ে একটা কথা আল্লাহ অসন্তুষ্ট যে এত অহংকারই তুই যা তোকে রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে দেয় হেদায়ত নসিব করবো না হোসেন মানসুর হাল্লাজ একটা কলমে বলেছিল আন আল হক বেশি কিছু বলেন কি বলেছিল আন আল হক আমি আল্লাহ আমি হক আল্লাহ নিরানব্বইটা নামের একটা নাম হচ্ছে আল হক আমি হয়েছি আল হক মানে আমি আল্লাহ তাই না সবচেয়ে বড় কাফের সবচেয়ে বড় কাফের জি ফেরাউন জি কোনো পার্থক্য নেই ফেরাউনে আর এই আন আল হক এটা মুসলিম ঘরের কেউ বলবে ইসলামের পোষা আমার মতো জুব্বার আর টুপি পরে আন আল হক বললে আল্লাহর অলি হয়ে যায় আর ফেরাউনের লেবাস পরে হ্যাঁ প্যান্ট শার্ট পরে অথবা ফেরাউনের যে পোশাক ছিল মেসরে ওই পোশাক পরে যদি বলে তাহলে কুফরি হয়ে যায় না এই এই অবিচার কোথায় পেয়েছেন এই জালেমগুলো হ্যাঁ এই জালেমগুলো এই পার্থক্য করে যে ফেরাউন আনাল হক বলেছিল বড় জালেম আর দলিল কি দলিল হচ্ছে ফার্সি শের কার হ্যাঁ রুমির না হয় শেখ সাদির হ্যাঁ বোঝা গেছে এই দে হচ্ছে শের শাইরি আর কবিতা হচ্ছে তাদের দলিল কারণ আল্লাহ ওদেরকে কোরআন হাদিস বোঝা নসিব করেনি হতভাগা একটা কথার জন্য সারা জীবনটা বরবাদ আনাল হক বলে চিরকালে জাহান নামে এরকম মেলা উদাহরণ হইতে পারে কিছু উদাহরণ দিলাম এই জন্য যে শুধু হাদিসটার তরজমার ব্যাখ্যা শুনে আপনারা বুঝবে যে না না আমার জবন তো ঠিক আছে আরে কাউকে হয়তো গেল দেননি কিন্তু ওর চেয়ে বড় আল্লাহর হকই নষ্ট করে দিয়েছেন আপনি তো হিতই নষ্ট করে দিয়েছেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লামের হক নষ্ট করে দিয়েছেন জি আমাদের দেশের লোকেরা বলে না ধর্মের নামে নবীর ছায়া ছিল না নবীর পেশাব পায়খানা দেখা যেত না নবীর কি বলছে নবী নূরের পয় দেয় তারপরে নবী হায়াতুন নবী ঠিক আছে একটা কথা গোমরাহের জন্য যথেষ্ট গোমরাহ প্রথমভ্রষ্ট প্রথমভ্রষ্ট যদি না ফিরে আসে ইউটার্ন করে ফিরে না আসে কারণ ভুল রাস্তা দিয়ে চলে গেলে ওর সংশোধন হচ্ছে যে ফিরে আসতে ইউটার্ন করে যদি ফিরে আসার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ ফেরার তৌফিক দেবে না আমি রাস্তা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি যাব মক্কা আর আমি ধরে নিচ্ছি রাস্তা কুয়েতে এখান থেকে তারপরে আমি যখন বুঝতে পারলাম যে রাস্তা ভুল বা আমাকে কেউ বললো যে আপনি ভুল রাস্তা মক্কা যাচ্ছেন আপনি এর আমি এদিকে কেন যাচ্ছেন তো আমি যদি বলি যে না 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 আমি তোমার কথা শুনবো না আমি বেশি বুঝি তাহলে তো আমার কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকলে মক্কা পৌঁছিতে পারবো না হ্যাঁ মরে যাব রাস্তায় কিন্তু মক্কা কোনো দিন উসিব হবে না ঠিক ওই রকমই হচ্ছে যারা শিরক করে আর বিদাত করে ধর্মের নামে তাদের অবস্থা এই রকমই মানুষের হকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধ হতে পারে বাপ মায়ের সাথে এমন খারাপ ভাষা একটা ব্যবহার করলো যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ কোনো একজন আলেমে দিন যে কোরআন শোনার আলেম তার সম্পর্কে এমন একটা মন্তব্য করলো হেউ ইহুদির দালাল হ্যাঁ ইহুদির দালাল অথচ ইহুদিরা ওদেরকে ঢুকারই সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু যা কি হতে দালাল বলছে তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না জি হ্যাঁ তাকে ভিসা দিচ্ছে না জি তো এই একটা কথার জন্য হয়তো আল্লাহর এমন মায়ের পড়ল যে কেমন পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে থেকে গেলেন আল্লাহ রাবুল আল্লাহ এই হাদিস তিরমিজিতে রয়েছে মুসনাদ আহমদ আরও নাসাই ইবনে মাহাজাতে রয়েছে আল্লাহ আলবানি হাদিসটিকে সহিল জামায়াতে সহি বলেছেন এর কাছাকাছি আরেকটি হাদিস রয়েছে আবহ রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত সহিব খারিতে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ ইন্নাল আবদাল কালিমাতিমান রিজওয়ান 
বান্দা কখনো কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির ভালো কোনো কথা বলে